আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মশলা বেটে নেওয়ার ঝামেলা ছাড়াই কিভাবে আচারি গোস্ত করা যায় এখানে দুইটা মিডিয়াম সাইজের মুরগি নিয়েছি দুইটা পেঁয়াজ নিয়েছি কিছুটা রসুন এবং আদা ক্রাশ করে নিয়েছি এখানে আমি কালো জিরা দুইটা বড় ইলাচ ছোট ইলাচ ছয়টা গোলমরিচ লবঙ্গ জয়ট্রি একটা স্টার ফল দুইটা তেজপাতা নিয়েছি এবং ঝাল যে যেভাবে পছন্দ করেন সেই পরিমাণ মতো দিতে হবে আমি দুইটা শুকনো মরিচ এবং চারটা কাঁচা মরিচ এখানে দিয়েছি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া এবং এই এখানে যে মশলাগুলো আছে শুধু ঝাল এবং তেজপাতা বাদে এগুলো সব আমি এখানে ব্লেন্ডারে ক্রাশ করে নিয়েছি এবং এই এখানে আছে আমার দারুচিনের গুঁড়া আর টক হিসেবে আমি এখানে ইউজ করতেছি তেঁতুলের টক আপনারা চাইলে আমরা জল পাই বা আপনি আমরা জল পাই বা কাঁচা আম যে কোনো টক ইউজ করতে পারেন এখন আমি ফ্রাই প্যানে কিছুটা পরিমাণ তেল ইউজ করব এই তেলের মধ্যে আমি আগে তেজপাতা দিয়ে দিব তেজপাতা একটু তেতে গেলে আমি চিকেনগুলো সব এর মধ্যে ঢেলে দিব এবং এর মধ্যে আস্তে আস্তে আমি পেঁয়াজ রসুন আদা এবং যে মশলাগুলো আছে সেগুলো দিয়ে ভাজতে থাকব এই টাইমে আমি কেঁচি দিয়ে কিছুটা কেঁচি দিয়ে মরিচ কেটে নিয়েছি এখন আমার চুলার হিটটা হাই হিটে থাকবে এবং এটা আমি অনবরত নাড়তে থাকব হাই হিটে দিয়ে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো এখন আমি চিকেনটা যখন দুই মিনিটের মতো ভাজা হয়ে গেছে তখন আমি লবণ অ্যাড করব এখন আবার আমি চার মিনিটের মতো অনবরত নাড়তে থাকব এবং চিকেন ভাজা গোল্ডেন কালার না হওয়া পর্যন্ত আমি আর কোনো মশলা অ্যাড করব না আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন কেন আমি পেঁয়াজ পরে দিলাম পেঁয়াজের সাথে চিকেন দেওয়ার কারণ একটাই যে চিকেনটার আগে পেঁয়াজ যেন ভেজে পোড়া পোড়া না হয়ে যায় এই কারণে চিকেনও ভাজবে ভাজা হবে এবং সাথে পেঁয়াজও ভাজা হবে এখন আমার চিকেন থেকে একটু পানি বের হয়েছে এই পানির মধ্যেই আমার আর ড্রাই কল যাবে না পানির মধ্যে আমি এখন আমার পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া কিছুটা ছিনানের গুঁড়া এবং আমার ব্লেন্ড করা যে মশলাটা সেটা আমি ঢেলে দিব এবং এখন আমি আবারও তিন থেকে চার মিনিট গুনতে থাকব আমার এই চিকেনের পানিটা না শুকানো পর্যন্ত আমি কিন্তু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব না ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলে চিকেন একদম গলে যাবে যার কারণে খেতে আর ভালো লাগবে না তো এইটা ঝোলটা না শুকা পর্যন্ত আমি কখনোই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব না এখন চিকেনের পানিটা অনেকটা শুকায় এসেছে আমি এখন আমার এই তেঁতুলের টকটা অ্যাড করব তবে এখানে একটা কথা আছে যদি আপনার ফার্মের মুরগি হয় তাহলে কিন্তু আপনার আর পানি অ্যাড করতে হবে না এখন টকটা দিয়ে মিডিয়াম হিটে বিশ মিনিটের মতো কুক করলে এটা রেডি হয়ে যাবে কিন্তু যদি দেশি মুরগি হয় তাহলে আপনার আবার এটা একদম পানি যখন শুকায় আসবে কষানোর পর কিছুটা পানি অ্যাড করতে হবে তো আমার এটা ছিল ফার্মের মুরগি যার কারণে আর আমার পানি অ্যাড করা লাগবে না এখন টকটা দিয়ে আমি লিপটা দিয়ে দেবো ঢাকনা দিয়ে দিয়ে ঢেকে দেবো টকটা দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো এবং বিশ মিনিটের মতো মিডিয়াম হিটে রেখে রান্নাটা করব বিশ মিনিট পরে আমি আবার ফিরে আসব ইনশাল্লাহ গরম গরম ভাতের সাথে আমার আচার গোস্ত রেডি